But you know, when you only have old coriander in the fridge, somehow, if you live consciously, you will know the universe still provides for you. Somehow, you'll get something to eat. For example, next gat and in the fridge, suddenly, you get invited to a bring and braai. Go. Go. That's the universe providing. You say, but Mark, I don't even have meat to take with me. Go without meat. Go like me. I'm the only one that arrives at the bring and braai that pretends. I didn't see the word bring on the SMS. <laughs> Nobody sends you home. You're like, yeah, I feel so cock. I feel so cock. Must I go home? They're like, no, man, you're ready. Uh, stay, stay, stay. <laughs> <laughs> Dit was Mark Lottering Geen bekendstelling nodig nie Ek is net blij hy het nie Groene rooivelde gaan soek in die VSA Soos Noach en sy ark nie Ek wil vandag is selfs oor komedie En wanneer ons dink in komedie Dink ons aan name soos Jan Spies, Tolle van de Merwe El Debo, Willy Estruis en Leon Schuster en PG Duplessis met cooperatie stories. En te loops cooperatie stories is nou een druk dier NB uitgevers. Comediante, kom ons gaan terug na hulle toe. Comediante soos Skalk Burger, Mark Lottering, Kasper de Vries, is ook skrywers. As ons dink aan skrywers, dink ons altyd skrywers is mense wat boeken geskryf het en gepubliseer het. Maar hulle is ook skrywers, want hulle skryf hierdie ongelooflike vertoonings waarna ons gaan kyk, ons lag ons self pap, ons het maag swere en maag sere vir daar, deels omdat ons hierdie, hierdie uh, stories wat hulle vertel, erken, maar ook omdat ons ons self daarin sien, baie van hierdie karakters is bekend aan ons, soms familielere, soms vriende, som, soms die biervrou of die bierman, maar het laat ons lach. Lach is goed vir jou, en daar is een skryver, wat ek aan julle wil bekendstel, Rian Palmer. Hy het onlangs een komiese boek geskrywe, met die titel van Die Heilige Koeiese Mo. En hierdie boek gee Rian sy eie opinie oor alles en nog wat. Wat ek van hierdie boek hou, is dat Rian so eerlik skrywe, sy uh, verhale handel oor alledaagse situasies, maar hy skep die komedie daarin, en hy uh, hou hierdie mense, sy karakters baie fijn dop, en hy beskryf hulle op so'n prachtige komiese manier. Die boek laat jou lach, maar die boek laat jou ook jou self daarin sien. Hier is Rian Palmer. Mense vraag my gedierig, Rian, en sê ek ja, want my naam is Mos Rian, waar gaan jou boek Die Heilige Koei is een moe? Nou die antwoord is in die titel, en jy sien die Heilige Koei is moes nou daai dinge waar ons nie praat of mag praat in oordenklike geselskap nie. En dis juist die goed waar ek iets te sê het in die boek. Ek sê die dinge wat allemaal dink, maar te skam is om hardop te sê. Nou ek het per ongeluk of as spres een letter uit die titel geloos, want ek is moes <laughs> eindelijk oordenklik of wat die keer oordenklik, of wat baste mense al die een keer oordenklik. Die titel is eindelijk Die Heilige Koeie is een moe, maar met de R achteraan, as jy weet wat ek bedoel. Ons steek die draak met dinge soos Eskom, die anties wat in hulle bidvoltjeners voor die skole staan, mense wat gaan draf, magiete, frikkies, en so en dit. Maar sommer alles, ons lag vir my, ons lag vir ander, ons lag vir mekaar, ons moet lag vir die ernstige goed ook, dan is gaan ons heel dag loop en vir ons, vir ons is nie goed vir jou siel of jou voorkop nie. Maar dan moet jy ook nou weet, as jy een sensitieve kyker is, dat ek so nou en dan die e-woord gebruik. Man, die, die woord grip net per ongeluk uit, maar net nou en dan, ook precies op die rechte plek. Dan is daar natuurlijk ook een hele spul koord verhaal, waar as jy die dag gekultiveerd voel. Partij van die verhaal het literare prijse gewen, <laughs> ook maar net omdat ek die beoordelaars omgekoop het. Nou, wat denk die lezers van die boek? Een anti vertel my, sy was bezig om die boek te lees, toe val die boek in die toilet, toe neem sy nou maar aan, dis een teken van boe dat die boek onheilig is, en het toe nou nie die boek verder gelees nie. 
is maar aan hierdie kant toe en daai kant toe. Mense moet maar vir hulle self besluit. Rudy van Rensburg is al bekend vir sy boekenreeks oor oom Hans, wat verhuis na die Madeliefie ouwe thuis. En dit is in hierdie ouwe thuis waar die komedie begin. Die drie boeken is getiteld Hans steek die Rubicon oor, Hans gee haar klaas worrings en Hans pars die bioborrel. Dit is kreeuwsnaaks. Eerst genoem die twee boeken is reeds op RSG voorgelees die Tobi Kronheer. Nou Tobi vertolk ook die rol van Hans en die rol prent Hans steek die Rubicon oor wat dier Emnet ge- gebeeldsaai is. Rubicon is vol lieflike kleervolle karakters soos Lisbeth. Lisbeth is rietskraal. Sy lyk amper soos een kersfeesboom. Pershare, bloedrooi lippe en een witgepoeerde gezicht en aan elke vinger is daar een grote, grote ring. En hulle begin een organisatie. En die nie graag die drie boeken wil aanskap, kan jy gerust by meeste boekwinkels gaan navraag doen. Die uitgever is weer eens en weer uitgevers. Mense, lach is lekker. Lach hou jou gezond, lach voet jou gemoed. Weet jy, as mens betek jy so in die spaar loop, of waar ook al na ketingwinkel, of waar jy ook al loop, jy loop nog so in die voele bykie, so af, en dan kom haar tanie of een oom voorbij, en hulle knik so met die kop, en hulle glimlach so, ek gaan voel hulle mens sommer baie beter. Ek groet altyd amal, ek skit my kop, en ek knik my kop, en ek, het lyk later of ek een of ander siekte het maar ek groet allemaal, en is lekker ek deel glimlachte uit, want dit laat my goed voel, maar te sille tyd laat het ander mense ook goed voel. Nou wil ek vir julle nog iets vertel. Lach gee jou minder plooie. Dit is so. Want om te frons neem 43 spiere, maar om te glimlach neem net 6, neem net 17. So, hou aan glimlach. <laughs> Die, denk ons aan Willy Esterhuizen, Jan Spies, Tolle van der Merde. Ai, toch, jy my net krach.